குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் கிராஃபில் எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸில் தேர்ட் செம் பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸில் செம் இருக்கும் தேர்ட் செம் பார்க்க போகிறோம் ட்ரா த கிராஃப் ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஹேன்ஸ் சால் எக்ஸஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டூ ஈக்குவேஷன் கொடுத்தாச்சு ஃபர்ஸ்ட் டேபிள் எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுக்கணும் ஃபார் தட் எக்ஸோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபைவ்லேருந்து ப்ளஸ் ஃபைவ் வரைக்கும் எப்பயும் போட ஐடி ஃபர்ஸ்ட் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் எக்ஸ் எழுதின உடனே எக்ஸ் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு கிவன் நம்பராக அதே நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணி கீழே எழுத போகிறோம் இப்போ ரெண்டு மைனஸ் ஆகிறப்ப என்ன ஆயிரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டைம் எப்போவுமே ப்ளஸில் வந்துடும் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் என்ன ஆகும் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு நமக்கு வந்துடும் எக்ஸ் ஸ்கொயரில் எப்போவுமே மைனஸ் டேம் வரக்கூடாது ஸோ ஃபோர் ஃபோர் சார் நைன் த்ரீ த்ரீ சார் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் டூ டூ சார் ஃபோர் ஒன் இன்டு ஒன் ஒன் ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ இங்கே ஒன் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அசு இஷூ நம்ம இதை எழுதி வச்சிடலாம் இப்போ கிவன் சம் பார்க்கலாம் கிவன் சம்ல ஃபர்ஸ்ட் டேம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் வேணும் நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ரெடி இப்போ கண்டுபிடிச்சி எழுதிட்டோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டேம் இஸ் ஓவர் இப்போ செகண்ட் டேம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸுன்னு மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ எக்ஸ் மேலே இருக்கிற எழுதியிருக்கோம் இருந்தாலும் நமக்கு பரவாயில்ல கீழே கூட நம்ம திரும்ப எழுதிக்கலாம் ஸோ எக்ஸ் டேம்னா அப்படியே எக்ஸில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை அப்படியே எழுத போகிறோம் மைனஸில் இருந்தால் மைனஸ் ப்ளஸ்ல இருந்தால் ப்ளஸ் அவ்வளோதான் ஸோ எக்ஸில் என்ன செய்ய போகிறேன் நான் இப்போ மேலே இருக்க ஃபர்ஸ்ட் ரோ நம்பர்ஸை நான் அப்படியே எடுத்து எழுத போகிறேன் என வெறும் எக்ஸ் எங்கே சொல்லியிருக்காங்க அதனால் நம்ம அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஸோ நான் எக்ஸை எழுதிட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து ஒய் வேல்யூ என்ன இந்த ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணால் நமக்கு ஒய் வேல்யூ கிடச்சிடும் இல்லையா இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸை கம்பைன் பண்ணால் ஒய் வேல்யூ கிடச்சிடும் ஸோ இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸை நான் கம்பைன் பண்ண போகிறேன் எனக்கு ஒய் வேல்யூ நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லைனை செப்பரேட் பண்ணிடலாம் பட் இது ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்குது இந்த சம்மும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஃபைவ் போனால் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீன்ல ஃபோர் போனால் டுவெல் நைனில் த்ரீ போனால் சிக்ஸ் ஃபோரில் டூ போனால் டூ ஒன்ல ஒன் போனால் ஜீரோ இங்கே ஜீரோவுக்கு நேரம் ஜீரோ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ ஆகும் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ் டுவெல் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ரொம்ப ஈஸியாக நம்பர்ஸை கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ இதை முடிச்ச உடனே நம்ம என்ன செய்வோம் பாயிண்ட்ஸ் டூ பிளாட் எழுதுவோம் அதை எழுதிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் டூ பிளாட் எழுதிக்க அதாவது ஃபர்ஸ்ட் நம்பரும் லாஸ்ட் நம்பர் எக்ஸுக்கு மைனஸ் ஃபைவாக இருக்கப்போ ஒய்க்கு டுவெண்ட்டி ஸோ மைனஸ் ஃபைவ்க்குமா டுவெண்ட்டி நெக்ஸ்ட் மைனஸ் ஃபோருக்கு டுவெல் மைனஸ் த்ரீக்கு சிக்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா நம்பர்ஸும் நம்ம எடுத்து எழுதிக்கலாம் தென் ஈக்வேஷன் சால்விங் பார்க்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் கிவன் ஈக்வேஷனு செகண்ட் ஈக்வேஷனு நம்ம சப்ட்ரை பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் இருக்கும் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் அப்படின்றது நம்ம அப்படி எழுதுவோம் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் செகண்ட் ஈக்வேஷன் எப்படி ஆரம்பிக்கணும் ஜீரோ ஈக்குவல் டுன்னு எழுதணும் ஸோ ஜீரோ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் மட்டும்தான் இங்கே இருக்குது ஸோ என்ன செய்யலாம் இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்னுனா தனியாக போட போகிறேன் ஏன்னா லைக் டேர்ம்ஸ் இருந்தால் நம்மளால் அடிஷனும் சப்ட்ராக்ஷனும் செய்ய முடியும் அதாவது ஒரே மாதிரியான டேர்ம்ஸ் இருக்கணும் இப்போ எக்ஸுக்கு கீழே இங்கே எக்ஸ் டேர்ம் இல்லைனா நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் ஜீரோ எக்ஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே ஒன்றுக்கு மேலே எந்த சிம்பிள் இல்லாட்டி என்ன அஸ்யூஸ் நம்ம என்ன செஞ்சிடணும் ப்ளஸ் போட்டுக்கிறோம் சரியா இப்போ மேலேயும் பார்த்தா கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் மட்டும் இல்லாமல் இருக்குது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகாமல் இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா வேணா செஞ்சுக்கலாம் ஒரு டேர்ம் கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் எதுவுமே இல்லைனா அங்கே என்ன போடலாம் ஜீரோ போகலாம் எப்போவுமே டேர்ம்ஸ் எதுவுமே இல்லைனா மிஸ்ஸிங் டேர்முக்கு பதிலாக நம்ம ஜீரோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே கான்ஸ்டன்ட் அதாவது நம்பர் வர வேண்டிய இடத்துல நம்பர் எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கிறனால வெறும் ஜீரோ போட்டுக்கிட்டேன் இங்கே எக்ஸ் வர வேண்டிய இடத்துல அது இல்லாமல் இருக்கிறனால ஜீரோ எக்ஸ்ன்னு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் நேர் நேரம் நம்ம ஆட் பண்ணுறதுக்கு அது ஈஸியாக இருக்கும் சரியா ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன செய்யறோம் நம்ம சப்ட்ராக்ஷன் பண்ண போகிறோம் சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும்னா கீழே என்ன செய்யணும் சைன் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ இது எல்லாமே ப்ளஸில் இருக்கிறதுனால இப்போ எல்லாமே நான் மைனஸாக மாற்றிட்டேன் ஸோ ஒயில் ஜீரோ போனால் ஒய் ஃபஸ்ட் டேம் கேன்சல் ஆயிரும் இது ஜீரோ எக்ஸ்னால அப்படியே மறைச்சு வச்சுருங்க மேலே என்ன ஆன்சர் இருந்து வெறும் எக்ஸ் மட்டும் தான் இருந
மைனஸ் டர்ம்ஸ் நமக்கு இல்லை ஆனால் செகண்ட் இதில் மட்டும் நமக்கு கொஞ்சம் மைனஸ் வருது ஸோ அஸ் யூஷுவல் என்ன செஞ்சிடலாம் கீழே இருந்து ஒரு த்ரீ லைன்ஸ் விட்டு நம்ம இந்த எக்ஸ் எக்ஸ் டெஸ்ஸை போட்டுக்கலாம் எக்ஸ் எக்ஸ் டெஸ் போட்டாச்சு ஒய் ஒய் டெஸ் மார்க் பண்ணியாச்சு வளர்க்கும் போது எக்ஸில் எல்லாமே ஒன்று ஒன்றா எடுத்தாச்சு ஒயில் டூ டூவாக எடுத்தாச்சு ஸோ இப்போ பாயிண்ட்ஸ் மார்க் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் மைனஸ் ஃபைவ் கமா டுவெண்ட்டி ஸோ மைனஸ் ஃபைவ்க்கு நேராக டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி லைனுக்கு நேரங்க ட்வெண்ட்டி இது பக்கம் மைனஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட்டை பக்கத்தில் எழுதிடணும் மைனஸ் ஃபோருக்கு டுவெல் மைனஸ் ஃபோருக்கு நேராக டுவெல் தென் மைனஸ் த்ரீக்கு சிக்ஸ் மைனஸ் டூக்கு டூ மைனஸ் டூக்கு ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஒன்றுக்கு ஜீரோ ஸோ மைனஸ் ஒன்றுறது அப்போ எதில் வந்துடணும் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்துடணும் ஜீரோ கமா ஜீரோ ஜீரோ கமா ஜீரோ ஒன் கமா டூ எக்ஸில் ஒன்று ஒயில் டூ ஸோ எக்ஸில் ஒன்று ஒயில் டூ டூ கமா சிக்ஸ் எக்ஸுக்கு டூ ஒயில் சிக்ஸ் த்ரீ கமா டுவெல் ஸோ த்ரீ இங்கே டுவெல் ஃபோர் கமா டுவெண்ட்டி ஸோ ஃபோருக்கு நேராக டுவெண்ட்டி போதும் நான் இதோட தான் மார்க் பண்ண போகிறேன் அடுத்து எனக்கு ஃபைவ்க்கு தேர்ட்டின் இருக்குது நான் தேர்ட்டி நம்பர் நோட் பண்ணல அதனால் நான் இதோட நீ படிக்கிறேன் நோ ப்ராப்ளம் ரொம்ப பிக்கஸ்ட் நம்பராக இருந்தால் நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் அந்த நம்பரை ஜஸ்ட் விட்டுடலாம் ஓகேயா இதை அப்படியே நம்ம ஜாயின் பண்ணி பேரபுலாக போட்டுடலாம் இப்போ ஸோ பாயிண்ட்ஸ்லாம் மார்க் பண்ணி பேரபுலாக ஒன்று நம்ம போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யணும் செகண்ட் டேபிள் இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் நம்ம நோட் பண்ண போகிறோம் மைனஸ் டூக்கு மைனஸ் த்ரீ எக்ஸுக்கு மைனஸ் டூ ஒயில் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூக்கு மைனஸ் த்ரீங்க வரும் டூக்கு ஃபோருக்கும் நடுவில் மைனஸ் டூக்கும் மைனஸ் ஃபோருக்கும் நடுவில் அந்த லைன் வரப்போகுது நெக்ஸ்ட் மைனஸ் ஒன்றுக்கு மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன்றுக்கு மைனஸ் டூ இந்த பாயிண்ட்டு தென் ஜீரோவுக்கு மைனஸ் ஒன் ஜீரோவுக்கு மைனஸ் ஒன் எங்கே வரணும் இந்த லைன் அதாவது ஜீரோவுக்கும் டூக்கும் நடுவில் ஒரு திக்கான லைன் போக முடியாது ஜீரோவுக்கும் நல்லா க்ளோஸாக பாருங்கள் ஜீரோவுக்கும் டூக்கும் நடுவில் ஒரு லைன் இந்த ஃபிஃப்த் லைனு இந்த லைன் தான் நமக்கு என்னது ஜீரோ கமா மைனஸ் ஒன் ஸோ மற்ற பாயிண்ட்டை கொஞ்சம் இடத்துல இருந்ததுன்னா ரப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஓகேயா ஸோ இந்த பாயிண்ட் நமக்கு மேலே நெக்ஸ்ட் ஒன் கமா ஜீரோ எக்ஸில் ஒன்று ஒயில் ஜீரோ ஸோ அந்த பாயிண்ட் அங்கே வரணும் ஒயில் ஜீரோ ஆகிடுச்சு எக்ஸுக்கு தான் நம்பர் இருக்குது அப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மேலேயே அந்த பாயிண்ட் ஒன் கமா ஜீரோ நெக்ஸ்ட் டூ கமா ஒன் டூக்கு ஒன்று எங்கே வரும் இந்த ஜீரோவுக்கும் டூக்கு நடுவில் இந்த ஃபைவ் குரிய லைன் வருது இல்லையா அந்த ஃபைவ் குரிய லைனில் நம்ம நோட் பண்ண போகிறோம் டூ கமா ஒன் இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் இடிக்கு தான் அதெல்லாம் ரப் பண்ணிவிட்டு முள்ள எடுத்து எழுதிடலாம் ஸோ இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டு நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸை ஜாயின் பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி போட்டாச்சு இப்போ பார்த்தா நம்ம அடுத்து சொல்யூஷன் எழுதணும் அதாவது கிவன் லைனும் பேரபோலாவும் நம்ம போட்ட லைனும் பேரபோலாவும் எத்தனை பாயிண்ட்ஸில் கட் பண்ணுது எப்படி கட் பண்ணுன்றத வச்சு தான் நம்ம சொல்யூஷன் எழுதிட்டு இருக்கோம் இப்போ பேரபோலாவும் லைனும் இன்டர்செக்ட் ஆகவே இல்லை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ரியல் ரூட்ஸ் இல்லைன்னு அர்த்தம் புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கிராஃபும் லைனும் இன்டர்செக்ட் பண்ணாமல் தனித்தனியாக இருக்குது எங்கேயுமே போய் அது கிராஸ் ஆகவே இல்லை தனியாக வந்துருச்சு அப்படி தனியாக வந்த சொல்யூஷன் எப்படி எழுதணும் இட் ஹேஸ் நோ ரியல் ரூட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எழுதணும் சரியா ஸோ இது தனியாக வந்ததுனால இந்த மாதிரி நம்ம எழுதிடுறோம் இது கரெக்டாக அப்படி நம்ம செக் பண்ணணும்னு நினச்சா என்ன செய்யணும் அந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு ப்ளஸ் மெத்தட் போட்டு பார்க்கணும் இல்லையா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு இருக்குது நான் ப்ளஸ் மெத்தடில் போட போகிறேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னா அந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம எப்படி ரீரைட் பண்ணிக்கலாம் ஏற்கனவே எழுதுன மாதிரி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜீரோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாமா அப்போ தான் எனக்கு எக்ஸ்ட்ரம் எல்லாமே வேணும் அப்போ தான் ப்ளஸ் மெத்தில் போட முடியும் ஸோ லாஸ்ட் டைம் ஒன் இந்த முன்னாடி டைம் ஜீரோ ஸோ எப்படி எழுதுவோம் நம்ம ஒன் ஜீரோன்னு எழுதுவோம் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் வரணும் ஆட் பண்ணால் ஜீரோ வரணும் சரியா மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் வரணும்னா ஒன் இன்ட்டு ஒன் மட்டும் தான் நமக்கு பாசிபிள் ஒன் இன்ட்டு ஒன் நம்ம ஆட் பண்ணால் வராது ஜீரோ வராது சப்போஸ் மைனஸ் ஒரு இடத்துல மைனஸ் எடுத்தால் இங்கே ஜீரோ ஆகும் இல்லையா ஒன்றில் ஒன் போனால் ஜீரோ தானே அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சோம்னா ஒன்றையும் மைனஸ் ஒன்றையும் மட்டும் பண்ணுறப்ப நமக்கு என்ன வந்திருக்கணும் மைனஸ் ஒன்றுன்னு வந்திருக்கணும் இங்கே மைனஸ் ஒன் கிடையாது ப்ளஸ் ஒன் மட்டும் தான் ஸோ ரெண்டுமே மைனஸாக இருந்தால் கூட ப்ளஸ் ஒன் கிடைக்கும் ஆனால் ரெண்டுமே ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வந
வளர்க்கும் போல ஸ்கேல் எழுத மறந்துடாதீங்க ஸ்கேல் வளர்க்கும் போல எல்லா சம்மதிங்க எழுத போறோம் எக்ஸ் எக்ஸ் டஸ் ஒய் ஒய் டஸ் எல்லாமே போட்டுக்கோங்க தேங்க்யூ